Almachtige God en Himmelse Vader. Ja, Jere is so mykie, is altyd 1 plus 1 plus 1, is 1. En daarom wil ons die, die Himmelvader aan bed. Hy wat gesorg het vir son en maan, vir sterre. Die wat gesorg het vir die natuur en alles daarin. Ja, Jere, die wat die mens geskep het en ons elk een bekroon het. Wat uit alles wat u gemaakt het, ons die naaste gemaakt het aan u beeld. En hoe wonderlijk dat ons uit verschillende delen van hartenbos en omgeving, ja, jyre, ons hoor vanuit midstream, hier saam kan wees, om u eenheid te geniet. En dankie, o Heere, dat ons met ons stemme die licht laat skyn tussen ons, om mekaar bewus te maak van Godse teenwoordigheid. Dankie dat ons mag gloe, dat het ook vir u aannemelik is. En Vader, sien dit ook as, as ons dankoffer van ochend, vir al u grootheid, u getrouheid, u sorg in ons leven. En Heere, toe, toe dit ook donker nacht was oor die aarde, ons lees in die Bijbel van die zonvloed, toe alles die wereld bedek het. En Vader, als ons eerlijk moet wees, weet ons, dit was niet die water nie. Ja, o Heere, dit was ons zonde. En dank je dat u uit die liefde die lucht van alle lucht laat skyn het oor hierdie wereld die licht laat afkom het, ja, die licht mens gemaakt het, om hier te kom skyn, die liefde te skyn, ons te herinner, wie die vader is. Dankie dat ons ook wie weet in handen vat, en dit vir die wereld ook kan uitpas zijn. jy het die wereld so lief, en daarom kom ons ook vanochtend as, as geloofsgemeenskap. En ons bly ook bid, Heere, dat, dat die ons ook meer zal maken, Dat die ons ook zal gebruik. En dat elkeen van ons, Heere, wat maar een breekbare kruik is. Wat uit niks anders als stof gemaakt is nie. Dat die ons gebruik om hierdie licht te laat skyn. Jesus Christus ons Heere. Wat oor die kerk is. Wat ook die kerk regeer. Dank je dat u ook voor ons gezorg het en voorziening gemaakt het. Dank je dat u voor ons die Heilige Geest gegeet. Ja, ons het gesing. Ons is met u gedoop. Ons is besiel met die Heilige Geest. En nou is die skrif in ons harte gegrafeer, ingebrand. En daarom kom kniel ons nou rondom u woord. Dit is u wat ons tot rust bring. Dank je dat u voor ons woord het. Ons gloe en ons vertrouw. Dier die kracht en die werking van die Heilige Gees. Dat hij nou bij ons is. Dat hij ons kom optel. En dat hij ook in ons binnenste die licht laat skyn. Jere, hy zorg voor ons met brood en water. Maar Jezus het voor ons kom sê, ons kan niet zonder die brood en die water van Jesus Christus leven nie. Elke woord wat uit die mond kom. Skepper Gees, kom praat met ons. Kom praat met ons, hier waar ons nou is. In Jesus Christus groot naam. Die naam wat ons saam geroep het. Die naam wat ons vastbind. Ons ware breidegom, die ware licht. Die woord van die Heere kom van ochtend uit Johannes 9 en ik wil jou nooi om saam met my die woord van die Heere oop te maak. Ik 
Dit is die verhaal waar Jezus, die man, wat na hom en sy disciples aangestap gekom het, het Jezus hierdie man op een baie besonderse manier aangeraak. Maar, maar voor Jezus dit gedoen het, het hierdie man eindelijk ook die disciples aangeraak. En dat een paar vraag ontstaan tussen die disciples oor hierdie man. En ons lees in vers 1 van Johannes 9 dat, terwijl Jezus weggestap het, sien hy een man wat van geboorte af blind was. Jezus het disciples vraag toe vir Jesus, Rabbi, dier wie so sonde is dit dat hierdie man blind geboren is? Sy eie of sy ouwe sin? En is dan wat Jezus een besonderse antwoord gee. En ik wil graag ons gedagtes focus na vers 5. Jezus wat voor die disciples sê, terwijl ek in die wereld is, is ek die lucht voor die wereld. Als Jezus hier in vers 5 praat, ik wil hier met jou bybel oophou, ik wil net so paar opmerkingen maak. Vers 5 laat ons herinner, als ons hierdie woordkie hoor lig, dan dat het mens amper dink aan die woorden van Genesis 1. Genesis 1 wat sê, in die begin het God die hemel en die aarde geskep. Vers 2, die aarde was heeltemal onbewoonbaar. Dit was donker op die diep Waters. Maar die geest van God het oor die waters gesweef. Vers 3 van Genesis 1. Toe het God gesê, laat daar licht wees. En daar was licht. Vers 6 van ons tekst in Johannes 9. En toe het Jesus dit gesê, spieg hy op die grond. En hij maakt klei van die spieg en hy smeer die klei aan die oe van die blinde man. En wanneer mens die gedachte in beeld zien wat Jezus hier gebruik, terwijl hij dit zo so aan die man smeer, hierdie klei wat Jezus zelf gevormd het, dan laat het een mens dink aan Genesis 2. Genesis 2 waar die Heere die mens geskep het, uit die stof van die aarde. En dan wil ik hé, ons moet baie ver spring. Na, Genes, ach, excuse, na Johannes 9, van een vers 35. Jezus het gehoor dat die jode die man uitgeban het. En toe Jezus omkry, vraag Jezus voor die man, gloe jij in die zien van die mens? Die man het geantwoord, wie is dit meneer, zodat so ik in hom kan gloe? Jezus het vir hom gesê, jy sien hom, dit is hij wat met jou praat. Die man sê toe vir Jezus, ek gloe jyre, en hierdie man het Jesus aanbid. Hierdie man sy geloof het gegroei. Sy geloof het gegroei van een man, Jesus wat daar, wanneer hierdie man voor de eerste keer daar in vers 6 aan die woord kom, dan praat hierdie man van Jesus als een man. En dan gaan die tekst bykie verder en hierdie man praat van een profeet. En dan wordt zijn geloof nog zo so bykie uitgerek en hy groei en na, uiteindelijk naar iemand wat van God afkom. En dan tot hier waar hij uiteindelijk kom bij die zien van die mens. Hij wat Jezus Christus aanbid. En dan Vers 39. Toen zei Jezus: Ik ben naar jullie wereld toe gekomen met die oog op een beslissing. Zodat so die wat niet zien, nie kan zien. En die wat zien, kan blind worden. Partij Fariseers wat bij Jezus was, het dit gehoor in vir Jezus gesê, Ons is moest niet blind nie. Maar Jezus antwoordde: Als jullie blind was, zou jullie niet schuldig geweest zijn. Nie. Maar nu sê jullie: Ons zien. Daarom blij jullie. Skuldig. Gemeente en Heere Jesus, uiteindelijk kom ons terug naar daar die vraag, heel aan die begin, wat die disciples vir Jesus gevraag het. Heere, Rabbi, aan wie ze te doen is dit, dat hier die man blind geword het? En uiteindelijk as mens 
Johannes 9 lees en, en eindelijk so half die hele Johannes evangelie in oons kou neem, gebeur hier eindelijk een wonderlijke ding. Jesus God plaas lig op die zonde. Zonde is niet hier in Johannes 9 die wet en die oortreding van die wet nie. Jesus plaas hier lig op die zonde en hij sê, als ons niet in een verhouding met God leef nie, as ons niet in verhouding met Jesus Christus leef nie, dit is zonde. En dit is waarvan Johannes 9 eindelijk hier praat en waarom je hierdie tekst afsluit, die laatste paar versen van Johannes 9. En ik wil elkeen van ons in hierdie tekst inbring, so bykie jou persoonlijke leven, elkeen van ons het, hake, het, het ook donker oomlikke wat, wat, in, wat oor ons leven kom. En, en soms kom ons ook terug na hierdie vraag. Dalk miskien vraag ons niet die vraag precies soos hierdie gedeelte, maar oor wat ze sonde in my leven is dit dat ek nou gestraaf word? Maar ons vraag wat ons vraag klink baie keer so. Amper soos hierdie vraag. Heere, hoekom straf jy my so? Wat het ek verkeerd gedoen, dat die Heere hierdie ongeluk oor my laat kom? Baie keer kan die wereld om ons heel te mal ontplof. Met partij keer is het een land, Per die keer is het een provincie, ander keer is het een dorp of een stad. En baie keer kan het ook te doen wees aan geestelijke leiders. Geestelijke leiders wat een betrokken land of een provincie of een stad of een dorp noem op die naam en sê dat God kwaad is vir hierdie specifieke gebied. Die mensen van hierdie gebied. God is kwaad vir die geweld wat gedoen wordt aan vrouwen en kinders, bijvoorbeeld. God heeft genoeg gehad van die bende geweld. God heeft genoeg gehad van die wetteloosheid. God zijn zien zal weer rien wanneer hier die mensen tot bekering kom. En dan kan ons hier van elkaar van ogen sê, ons kan soms verstaan hoe kom bij een mensen woeden wordt. Voor al die mensen van hierdie betrokken gebied of provincie of land, dorp of stad. Maar soms kan ons ook vraag, in ons worstel soms maar, in ons menselijke psyche, is, is hierdie leiders niet ook recht nie? Is daar niet ook iets wat verkeerd is nie? Is hier die ouwens rechtig so onskuldig? Wie sy skuld is dit? Wie het gesondig? Als ons net die bendes kan uitwis, dan zal ons weer Godse zien beleef. En hier moet ons van ochtend van mekaar sê, dit is niet zo so eenvoudig nie. Soms kan ons een directe lijn trek tussen zonde en zwaar kry. Jy is in die tronk omdat jy gesteel het. Maar meestal en meestal is dit niet zo so, so eenvoudig nie. Meestal is daar niet een antwoord nie. Want ons leven in een gebroken wereld. Genesis 1 en 2 spel dit voor ons uit. En ek en jy leef nog steeds in daar die gebroken wereld. Die hele wereld praat saam die afgelopen klompie jaren. Ons elkeen het ietsie beleef en jylle hier in die kaapgebied het voor die COVID-pandemie het jylle verschrikkelijke droogte beleef, water tekort. Voor die eerste keer het water begin opraak en baie keer het vraag mens ook geloofsvraag. Baie keer wonder mens ook in ons geloof, maar wie is kult is dit dat ons so moet lei? Maar ons leef in een gebroken wereld. Waar natuur ramp of het droogte is en of het verspoelings is, kom niet, dit gebeur. Ziekte tref ons, tref enige een van ons. Daar is niet een begin en een einde nie. 
bezig Heere, luiske breek. Mense lei aan depressie, kinders het ernstige problemen op school, geliefdes van ons, mensen vir wie ons lief is, kruiseer. Ons wat vanochtend hier bij elkaar is, vrienden, word nie, word nie gespaar nie. En soms word hierdie wereld waarin ons lief zo so donker, dat ons net wil vraag, wie ze skuld is dit? Hier wie ze zonde moet ik nou hierdie pijn beleef? Daar is wel een vraag wat ons in hierdie donkerte moet vraag. Maar die vraag is niet hoe kom nie. Die vraag is ook niet wie ze skuld is dit nie. Maar die vraag wat ons moet vraag in hierdie donkerte is hoe kan ik vir Jesus in hierdie donkerte raak zien? Hierdie man in vandagse story, in vandagse verhaal in Johannes 9, het Jesus leer ken dierworsteling. En te midden van die teestand nog wat hij van alle kanten af beleef het, hierdie, te midden van hierdie donkerte, het sy kennis van Jesus al meer begin uitkristalliseer. Het zij verstaan van wie Jezus is steeds ontwikkel. En uiteindelijk, zoals ons nennen van elkaar het uitgepakt het, waar hij uiteindelijk kan belei, waar hij uiteindelijk voor Jezus Christus kan aanbid. Ik wil weer voor ons inbrengen in die prinkie. Dat is ook hoe het in ons leven werkt. Dat is ook hoe het voor ons is. Want het is dikwijls juist in elende, juist in hartseer, juist in pijn, voorstelling en verlies, wat ons Godse genade die helderste zien. Hoe slechter dit gaan, hoe meer kan ons onder die indruk komen van Godse genade. Hoe slechter dit gaan, hoe meer ook ons bewust van ons afhankelijkheid van God. En hoe beter leer ons hier die God kennen. Ons maak baie keer die fout en ons moet proberen om nie hierdie fout te maken nie, waar ons self so blind staart in die donkerte, dat ons niet die licht sien nie. Dat ons die licht heeltemal mis. Om so die donker te vervloek, dat ons niet die licht aanbid nie. En ek wil jou weer vraag na die donkerte wat daar in jou woed, in jou binnenste misschien, in jou lieve wereld, en ik wil niet vanochtend vir, vir mekaar probeer sê dat die donkerte wat in je voet, dat dit van God afkom nie. Maar ieder wat ons moet vraag, ieder als die hoe kom vraag, vraag hoe kan ik voor God leer ken? Hoe is God hier dier bezig om, om in mij te werk? Hoe openbaar God homself aan mij? En hoe kan ik ook in hierdie donkerte Godse liefde raak zien? En dat is ook een wonderlijke troos voor mij en voor jou vanochtend, wat ons voor onszelf kan vatten. En dit is dat Godse liefde oeral is. Godse liefde is oeral. Dit is juist in hierdie donkerste oomlikke, dat die licht die helderste schijnt. Dit is juist in zulke donker tijden wat ik in jij kracht ontvang. Wat ons die liefdevolle nabijheid van Jezus Christus kan beleef. En dat ons aan dit kan vastklauw. Mij zou denk, toen hierdie man terugkom in Johannes 9, en hij kon zien. Dat alles rondom hom verander het. Hierdie man zijn omstandigheden het verbeter. Maar dit is wat Johannes nie gesê nie. In teendeel, toe hierdie man blind was, en nog blind was, was hij op die rand van die gemeenschap. Maar hij was nog deel van die gemeenschap geweest. Toen hij terugkom en hij kan zien, en die skrif geleer is en die jode met hom praat, en vir hom vraag, maar hoe, hoe kan jy nou sien? Wie het jou gezond gemaakt? En hy probeer verduidelik en getuig dat het Jesus is. Het hulle om uit die gemeenschap uitgeban. 
sy omstandig hier het vererger, dit het nie verbeter nie. En terwijl hierdie man so praat oor Jesus en, en dit wat Jesus in sy leven gedoen het, verteenwoordig hy vir Jesus tussen die mense. Hij is bezig om Jesus aan hulle bekend te maak. Hy het nie allerhande wonderlijke theologische argumenten nie. Hy het nie al die aanvoeren nie om die waarheid te sê. Hy wonder self. Hy wonder self wie hier Jesus is. Maar al wat hy het, is sy getuienis. Die verhaal van wat Jesus in sy leven doen. Van die heel begin toe ons hierdie kaars aangesteek het en die afgelopen twee dagen toe ek so saam met die gemeenteraad en, en Domini Willem en Domini Johan gekeier het, het hulle ook allemaal bekend gemaakt die kanselkleed. Die kanselkleed wat ook nou nieuwe vorm aangeneem het, juist die lucht. En dat daar als gevolg van een getuienis van Hartenbos gemeente, en jullie verstaan van God, en die verhaal wat God met jullie bezig is om hier te stap in die gemeente, dat het uiteindelijk hier uit, uitgebeeld kan worden, en dat elk een van jullie het deel het aan jullie licht wat God bezig is om te skyn hier in die gemeente. En dit is die meeste van ons, dit is waar van die meeste van ons, Vooral in die oomlikke wanneer ons oorveldig voel. Wat ons voel, ons het nou kracht nodig om te oorleef. Ek weet niet hoe gaan ek die dag van morgen sien nie. En dan hoef jy nie fancy referate uit te dink nie. Die manier waarop jy oorleef is jou getuienis. Dit is juist wanneer ons seer het. Dit is juist wanneer ons bang is. Dit is juist wanneer ons talk misschien zo'n so beetje donker te beleef. Wat ons getuien is die hardste spreek. Wanneer een gemeenschap, en ik wil net een voorbeeld noem, die gezicht staar dat hulle water kan opraak, dan getuig hulle optreden die hardste. En dit is vooral Petrus en Paulus wat ons so bykie help. En sê, onthou jylle getuig. Jy getuig of donkerte of licht. En wanneer hierdie dinge oor ons pad kom, wat getuig ons? Wat getuig jy? Getuig jy blaam? Getuig jy haat, woede, misdadigheid? Of getuig jy van die licht? Die zorg, die afhankelijkheid, die die vertrouwen in God, die verantwoordelijkheid wat ik en jij als kind van die lucht in God het. Het is maar net om een paar voorbeelden te noemen. Enige zwaar krijg is voor mij en voor jou een geleentheid om Gods werk in ons leven te zien. En niet net te zien, nie, maar te beleven. Maar het is ook een geleentheid om tegen die wereld te getuigen van Godse liefdevolle omgee. En dit is betek hier interessant, eindelijk is het erg om dan te zien dat baie mense, soos die man van die gedeelte, so omstandig hierin nie verander nie, in teendeel soos ons nou vir mekaar gesê het, eindelijk maar vererger. Dit beteken nie as je getuig van die licht, dat jou finansies beter zal raak nie. Hierdie arme man, Word uitgewerp. Hierdie man sy getuienis was niet ontvankelijk voor die mensen tussen wie hij was nie. Maar hierdie man wordt uitgewerp. Hierdie man wordt uit die gemeenschap uitgeban in die arms van Jesus Christus. Hij wordt uitgeban in een nieuwe gemeenschap. Een gemeenschap waar heel nieuwe reels en waarden stel. En dit brengt mij bij Johannes 10. In Johannes 10 is Jezus bezig om, om dit wat hier gebeurt te verduidelijken. En dan komt die beeld van die goede herder. 
en wanneer Jesus begin om commentaar te lever op hierdie gebeuren, moet ons eindelijk Johannes 9 en 10 saam lees. En ek wil jou uitnooi vanmiddag, as jy tyd het in die week, om hierdie twee gedeelte saam te lees. Want wanneer Jesus hierdie man in een nieuwe gemeenschap verwelkom, dan praat Jesus van hierdie ding wat hij beloof. Hij beloof een leven in gemeenschap met hom. Dis wat Jesus vir hierdie man gee. Johannes 10 vers 14 Ek is die goeie herder. Ek ken my skape. My skape ken my. Net soos die vader my ken en ek die vader ken. En dan gaan hy nog dieper en hy sê, ek le my leven vir jou af. Vir my skape. Ek wil jou vanochtend een gedeelte gee en Ek, ek sê nie dit is so nie, dit is maar net een interpretatie wat ek het, maar ik geloof dat, dat God vir David die geleentheid gegeet om net so bykie, een lichte werp op Jesus Christus, toe David psalm 23 neergepen het, geloof ek, het Jesus vir hom die, die gordijn net so bykie oopgetrek van, van die goeie herder wat een dag sal kom, die goeie herder wat aan die woord is in, in Johannes 10, en ek wil het graag psalm 23 uit die woorde van die goeie herder lees. So ek hou aan u voor en ons, en ons allemaal bid het saam en ons kan dit saam bid. Want ons weet wie is ons goeie herder, hy ken ons. Die Heere is hart en bos, sy herder. Hart en bos kom niks kort nie, want het is die goeie herder wat hart en bos in groen weivelder is. Dit is die goeie herder wat hartenbos bring by waters waar daar vrede is en hy geef vir hartenbos nieuwe kracht. Dit is die goeie herder wat vir hartenbos op die rechte paaie lei tot die eer van Godse naam. Selfs al gaan hartenbos, die er donker diept is, die ou vertaling praat van doodse skade wee, sal hartenbos nie bang wees nie, want hartenbos is veilig by die goeie herder. Dit is in die herderse hande, waar hart en bos veilig is. Dit is die goeie herder, wat hart en bos laat aansit, by een feestmal, terwyl hart en bos het moet toekyk. Dit is die goeie herder, wat hart en bos ontvang, soos die eregas, en hart en bos word oorlaai met hartelijkheid, hart en bos een beker loop oor. Dit is nie die duisternis nie, die bose machte en krachte nie, nee, dit is die goedheid en die liefde van die goeie herder, wat hart en bos lewe lang by hulle sal bly. En hart en bos sal thuis wees in die huis van die Heere, tot in lengte van daar. Ons gaan vandag nog en, en elke dag van ons leven sit ons by tafels aan. En hierdie laaste gedeelte van Psalm 23 beeld eindelijk vir ons so half ietsie uit van een dag. Maar ek wil net vir elkeen van julle herinner hier in hart en bos en omgeving dat, dat die goeie herder sit ook aan ons tafels. Ons tafels met, met, met gebreekte stoele of dalk miskien het jou tafel al een paar leesstoele. Ek wil jou net vanochtend kom herinner dat die goeie herder sit ook aan jou tafel. Ook jou tafel wat dalk bykie stikkend is en daar miskien een skade wee oor jou tafel is. Die goeie herder is aan ons tafel. En mag elkeen van julle die goeie herder sy teenwoordigheid ervaar en beleef. En mag ons ook saam hande vat om ook die licht te laat skyn. Heere, onze Heere, ons kan nie genoeg kry van u nie. En dankie dat daar nie by u een loud shading is, wat een onverwachtse donker te bring nie. Nee, by u is die lichte altyd aan. In teendeel, Heere, dis wanneer ons in die preenkie kom, wat daar so'n bykie loud shading is, wat daar so'n bykie vertraging van licht is. Maar vader, dis hoekom ons hierdie geleentede so nodig het. Dis hoekom daar ook samenkomste is, 
rondom die woord. Om elkaar niet te herinner, in die eerste plek, hoe God aan die liefde. En dit is wat die recht dier van Genesis 1, recht dier tot openbaring, en tot in alle eeuwigheid zal verkondigen. En dit is ek het jylle oneindig lief. En dit is ook hoe ons jy leer ken, als een God van liefde. Vader, ons het nodig, dat jy die bron van licht, die heel tijd voor ons zal gee. En ons dink sommer net aan een paar prentjies, die vier kolom in die aand, wat ons licht is, in die dag, die wolk kolom. Ons het dit nodig, o Heere. En dankie dat Jesus ook voorziening gemaakt het, die vier wat neergedaal het, soos tonge op elk een. En ons uiteindelijk ook gedoop is met die Heilige Gees. Mag ons hierdie Gees vertrouw, mag ons hier vertrouw met alles in ons leven zodat so ons ook soos hierdie blinde man zal zien, waarlijk zal zien. En daarom bid ik ook jere dat dat u ons zal helpen. En als het nodig is dat u voor ons tijd zal geven om met elkaar te praten, kostbare tijd, waar ons rechtig van elkaar herinner, dat ons ook van elkaar lief is. Want zoals ons elkaar lief het, is ons bezig om u licht, u spotlight in hierdie omgeving te laat skyn. En dit is waarop ons gerig is. Daarom bid ons ook vir die gees nog steeds, om ons skoon te maak, om ons te herinner, om achter Jezus aan te stap. Vader, ek wil ook, als een herder, van een ander gebied, wil ek ook vandag hier kom kniel in hart en bos. En ek wil ook die twee leraars wat hier is, ook die afgetreden leraars wat die is. Maar in die bijzonder vir Dominee Willem en vir Dominee Johan, wat voorvat, wat ook hierdie gemeente herinner aan die kostbare licht wat hier is. Ik wil hulle in die skoot kom tel. Dankie dat jy hulle geseen het met kostbare sieninge, dat jy hulle ook gesalf het. En daarom bid ek oor jyre, dat jy hulle ook sal bly salf. Dankie vir hulle plekkie wat hulle hier het. En dankie dat hulle dienstbaar kan wees. So dankie ook vir Hartenbos gemeente. Met die gemeenteraad en die leiers en die kinders en elke liewe een. Dankie dat jy hulle toevou met die warm liefde. En dankie dat die gemeente die plek is waar ons jy kan ervaar en beleef. Op jy sterkste. En daarom bid ek ook vir Hartenbos. Ook die Christus vier seisoen wat voorlee. Mag ons waarlik die licht Hierdie Christus feest beleef en ervaar. Maar jyre, dan bid ek vir elke lidmaat wat van ochend hier is, elkeen wat so graag hier wil wees. Ek bid vir elkeen van hulle, ook die donkerte in hulle lewe, die stikkie seer, die slechte nies wat daar is, bekommernis oor die kinders, oor jyre, jy weet wat elke een is. En ons bid Jesus' licht oor elkeen van daar die dinge, en ons vertrou jy, ons vertrou jy, help ons om te getuig, van die stoer en die verhaal, wat jy bezig is, om in elkeen van onze leven te skryf, en dank jy dat hierdie verhaal, deel is, van die groot, kostbare verhaal, van liefde en licht, ons loof die groot, en heilige naam, in Jesus' naam, Amen.
Laat Heere, die Seen uit die jimmel neerdaal. Ja, Heere, u gins al die kostbare seeninge uit die jimmel elk een bestraal. Wil Heere, u Seen oor ons gebied. Nou, morgen, elke dag van ons leven. Amen. Wees meer 